উজ্জ্বলা সুফলা শস্য শ্যামলা আমাদের বাংলাদেশ এ মাটির জলে ফুলে ও ফসলে বেড়ে ওঠে বাংলার প্রতিটি প্রাণ সে মাটির স্পর্শে এগিয়ে চলার প্রত্যয়ে দীপ্ত টেলিভিশনের কৃষি বহর আজ এসেছে মাগুরা জেলার প্রান্তিক কৃষকের কাছে কৃষিকাজের সাথে নারীদের অংশগ্রহণের ইতিহাস সুপ্রাচীন দেশের গ্রাম অঞ্চলের নারীরা কৃষিকাজের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত বাড়ির আশেপাশে প্রতি জমিকে কাজে লাগিয়ে স্বাবলম্বী হয়েছে এমন উদাহরণ অনেক কৃষক ভাই ও বোনেরা আজ আমরা এসেছি মাগুরা জেলা মধুপুর গ্রামের এমনই একজন নারী পলাশি বিশ্বাসের কাছে তার কাছ থেকে শুনবো তার স্বাবলম্বী হওয়ার গল্প এসিআই এগ্রি বিজনেস নিবেদিত দীপ্ত কৃষির আজকের পর্বে পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে আপনাদের সাথে আছি আমি মারুফা এনিন আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠায় এ সম্পর্কে অনেক কিছু আপনার কাছ থেকে জানবো তার আগে জানতে চাই পরিবারে কে কে আছে আমার মা শাশুড়িমণি আছে স্বামী আছেন আচ্ছা মাসি নমস্কার ভালো আছেন দাদা দাদা নমস্কার ভালো আছেন জি জি ভালো আছি আর ছেলে মেয়ে তিনটা মেয়ে তিন মেয়ে তার পড়ালেখা করছে হ্যাঁ বড়জন ভারতে আলাদা করে আবার বাগান করা এই উৎসাহটা কোথা থেকে পেয়েছেন আমাদের শ্রীপুর থেকে অফিসাররা একদিন এসে বলল যে এই বাগানের কথা সেইখান থেকে এই বাগানের করছি আমরা আগে কোনটা করেছেন এই যে বাড়ির আশেপাশে যে গাছপালা লাগিয়েছেন এটা নাকি বাগানটা না আগে বাড়ির আঙ্গিনা যে সব ছিল ওই সবটাকে দিছে ওই অফিসাররা এসে বললে পরেই ওই মালটার বাগান করছে ওই যে আমি এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন ধরনের ফল গাছ আছে জাম্বুরা দেখছি কদবেল আছে এখানে পেয়ারা আর কি কি গাছ আছে আম গাছ আছে কাঁঠাল গাছ আছে পেয়ারা গাছ আছে ছবেদা গাছ আছে কদবেল গাছ আছে কামরাঙা আছে বেল আছে আমাদের যে দেশীয় ফল আছে আপনি সেই দেশীয় ফল গাছই লাগিয়েছেন সবজি বাগান করেন নাই সবজি বাগান হ্যাঁ আছে ওই ঝিঙে আছে তারপর এখন ওই চাল কুমড়ো ঠুমড়ো আছে আবার এই কিছুদিন পরে আবার এই হবে খুবই হবে এবার একটু মালটা বাগান সম্পর্কে জানতে চাই আপনি তো কৃষি কর্মকর্তাদের পরামর্শেই করেছিলেন মালটা বাগান এই চারাগুলো কোথা থেকে নিয়ে এসেছিলেন ওই অফিসাররাও দেন এসে দেখাশোনা করেন কি আমাদেরও উপদেশ দেন আমরা সেই নির্দেশে চলি চারাগুলো কি তারা দিয়েছিলেন চারাগুলো অফিসাররা দিয়েছে আচ্ছা এই যে অর্থ দিয়ে তারা যে আপনাদেরকে সহযোগিতা করছে এটা কি আপনি নারী বলেই দিচ্ছেন নাকি নারী পুরুষ সবাইকেই দিচ্ছে কৃষানি হিসাবে তারা এইখানেই দিয়েছে এই এলাকায় এভাবে কতজন নারীকে সাহায্য করেছেন তারা তিনজন তারাও কি আপনার মতো মালটা বাগানই করেছেন না তারা লিচু আছে আম আছে মালটা আমি একাই বৌদি এখন আপনার মালটা বাগানের বয়স কত চার বছর পাঁচ বছর নারীরা যে কোনো কিছু শুরু করতে গেলে নানান ধরনের প্রতিবন্ধকতা থাকে পরিবার থেকে বাধা থাকে এবং পারিপার্শ্বিকতাও একটা সমস্যা থাকে তা আপনি কি এমন কোনো সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন বাড়ি থেকে বাধা হয় নেই আমার শাশুড়ি মা আছেন দেবর আছেন স্বামী আছেন সবাই আমার সহযোগিতা করেছেন ওই ফল টল হয় সবাই বিক্রি করেন এইভাবে আর কি চলে পরিবারের সবাই আপনাকে সাহায্য করে পরিবারের সবাই একসাথে থাকলে কোনো কিছু আর বাধা থাকে না বরং অনেক এগিয়ে যাওয়া যায় যেমনটা আপনি গেছেন চার পাঁচ বছর ধরে আপনি মালটা বাগান করেছেন বিভিন্ন জাতের ফল গাছ লাগিয়েছেন আপনার বাড়ির চারিপাশে তাকালে ভীষণ ভালো লাগে কোনো না কোনো ফল গাছ আছে এবং সব গাছে মোটামুটি ফল আছে ফল আছে এই ফলগুলো তো বিক্রি করেন বাজারে না হ্যাঁ বিক্রি করি আপনারা কিন্তু শুনলেন বৌদি কিভাবে বাড়ি না আঙ্গিনাকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন ধরনের ফল গাছ লাগাচ্ছেন দেশীয় ফল গাছ লাগাচ্ছেন আপনারা যারা উৎসাহিত বা চান যে আমিও কিছু করতে চাই কিন্তু টাকার অভাবে করতে পারছে না সেই ক্ষেত্রে 
প্রতিটা জেলাতে জেলা মহিলা বিষয় কর্মকর্তা অথবা মহিলা ও শিশু কল্যাণ সমিতি রয়েছে সেখান থেকে আপনারা কিন্তু একটা ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ে শুরু করতে পারেন বৌদি আমি বললাম বা আপনি বলেছিলেন শুরুর দিকে যে আপনার হাজব্যান্ড মানে দাদা আপনাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করে সেটা কিভাবে করেন ও একটা আম গাছ লাগায় আমের আম ফল বিক্রি করে কাঁঠাল বিক্রি করে সবে দা বিক্রি করে বেদানা গাছ আছে বিভিন্ন ধরনের ফল মূল আছে বিক্রি করে পয়সা করে দেয় আচ্ছা মানে বিক্রির বিষয়টা দাদা দেখে আমি দেখছি যে দাদা এখনও কিছু একটা করছেন আমি একটু দাদার সাথে কথা বলে আসি তারপরে আপনাকে নিয়ে আমরা মালটা বাগানে চলে যাব আচ্ছা ঠিক আছে দাদা কি করছেন আপনি ছাগল দিয়ে শুরু করে সেই ছাগলের বাচ্চা হয় সেই বাচ্চা বিক্রি করে প্রথমে একটা বাচ্চা গরু কিনে সেই বাচ্চা গরুর থেকে আজকে আমার বিক্রি করেছি চারটে তা ছাড়া গরু আছে বারোটা আপনি বললেন যে বৌদি উদ্যোক্তা যিনি একটি ছাগল দিয়ে শুরু করেছিলেন এখন আপনার খামারে বেশ কিছু গরু আছে তো এই বিষয়টা কেমন লাগে আপনার এটা ভালো লাগে আমার বর্তমান আর্থিক এবং ছেলে মেয়েদের মেয়েদের পড়ানোর খরচ সব কিছু এই গরুর থেকেই হয়ে যায় কোন কোন জাতের গরু আছে আপনার কাছে ক্রস লাল সিন্ধি আছে ক্রসের ফ্রিজিয়ান গরু আছে দাদা আপনাকে তো আবার বাজারে যেতে হবে ঠিক আছে তাহলে আপনি কাজ করেন বৌদি চলেন আমরা বাগানের দিকে যাই মাসি আসি তাহলে ভালো থাকবেন কোন দিকে বাগান চলুন বৌদি আপনার এখানে কতটুকু জমি বিশ শতক ফল গাছ আছে মালটা গাছ আছে আপনার এখানে চুয়াল্লিশ থেকে বৌদি আপনার এখানে তো বেদানা গাছও আছে হ্যাঁ এগুলো কোথা থেকে নিয়ে আসছেন এই চারা গুলো মাটি তৈরি করতে হয় একটা গাছ লাগাতে গেলে তো আপনাকে মাটি তৈরি করতে হবে কিভাবে পরিচর্যা করতে হবে চারা লাগাতে হবে এই বিষয়গুলো আপনার কাছ থেকে একটু বিস্তারিত শুনতে চাই যে মাটিটা কিভাবে তৈরি করলেন আগে কোদাল দিয়ে কুমাইছি তারপর সার ঠার দিয়ে সব মিশ্রণ করছি তারপর গাছটা লাগাইছি আচ্ছা তো এই যে সার যখন আপনি ব্যবহার করেছেন মাটিতে তার কি একটা পরিমাণ আছে না যে কতটুকু ব্যবহার করতে হয় এটা কি আপনি নিজে থেকে করেছেন নাকি তাদের পরামর্শ নিয়ে করেছেন এটা অফিসাররা দিয়ে দিয়েছে উপদেশ আচ্ছা প্রথম অবস্থাতে তারা এই সারটার কীভাবে মেশাতে হয় সেটা বলে দিয়েছে হ্যাঁ কতগুলো ফল ধরে এক একটা গাছে পাঁচশো ধরে দুইশো ধরে ছোট বড় গাছ আছে বড় গাছে হাজারটাও ধরে বৌদি আপনি অনেকটা সময় দিয়েছেন আমাদেরকে অনেক ধন্যবাদ আপনার সাথে কথা বলে অনেক ভালো লেগেছে আপনি ভালো থাকবেন এবং আমরা চাই এই যে মালটা বাগান এখন তো বিশ শতকের মধ্যে আছে এটা আরও অনেক বড় হোক এবং আপনি যে স্বপ্ন দেখছেন সেই স্বপ্ন পূরণ হোক আপনি ভালো থাকবেন আসি আমি এখন কথা বলছি মাগুরা সদর উপজেলার উপজেলা কৃষি অফিসারের সাথে কেমন আছেন জি ভালো আছি আপনি ভালো আছেন জি আমি ভালো আছি 
আমরা সবাই জানি যে আমাদের দেশে কৃষকরা কতটা এগিয়ে গেছে পাশাপাশি কিন্তু এখন যে আমাদের কৃষানি রয়েছেন তারাও অনেকটা এগিয়ে এসেছে শখের বসে হোক বা বাণিজ্যিকভাবে হোক অনেকেই কিন্তু এখন স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছে তো সেই ক্ষেত্রে আপনাদের এই মাগুরাতে আপনার আপনি যে এলাকার দায়িত্বে আছেন সেখানে মহিলাদের বা নারীদের কেমন উৎসাহ দেখছেন এই কৃষিকাজে মাগুরা সদর উপজেলায় থার্টি সেভেন পারসেন্ট নারী তারা কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে কৃষির সঙ্গে জড়িত আমাদের জাতীয় কৃষি প্রযুক্তি প্রকল্প তারপরে এসিডিপি প্রকল্প তারপরে আপনার এনএটিপি প্রকল্প এবং আপনার আরও বিভিন্ন প্রকল্প রাজস্ব খাতের অর্থায়ন থেকেও আমরা বিভিন্ন সময়ে তাদেরকে উন্নত জাত এবং বিভিন্ন প্রযুক্তি সহ তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছি এবং এই সকল প্রশিক্ষণ নিয়ে তারা কিন্তু তাদের বাড়ির আঙিনায় শাক সবজি চাষ করছে ফলমূল চাষ করছে এবং প্রতিনিয়ত সারা বছর তারা কিন্তু বিষমুক্ত শাক সবজি এবং ফলমূল উৎপাদন করছে সেক্সপেরামন ট্র্যাপ প্রযুক্তি ব্যবহার করে তারপরে হাত বাসায়ের মাধ্যমে বিভিন্ন আইপিএম প্রযুক্তির মাধ্যমে তারা এই জাতীয় নিরাপদ সবজি এবং ফসল উৎপাদন করছে আমরা যেই ধরনের উন্নত জাত দিচ্ছি সেইগুলো হচ্ছে ধরেন বাড়ি মালটা ওয়ান তারপরে বাড়ি আম চার হাড়ি ভাঙা আম গৌরমতি আম থাই পেয়ারা সহ লিচু পেপে এগুলোর উন্নত জাত চায়না থ্রি লিচু এগুলোর উন্নত জাত আমরা সম্প্রসারণ করছি এবং নারীরাই কিন্তু এই কাজে বেশি এগিয়ে আসছে কৃষক পর্যায়ে আপনারা যে আধুনিক মেশিনগুলো দিচ্ছেন তো এই সম্পর্কে তাদের কি কোনো প্রশিক্ষণ দেয়া হয় অবশ্যই আমরা যখন এই মেশিনগুলো দিয়ে দিয়েছি তারপরে ওনাদেরকে একদিনের ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন টেকনিশিয়ান নিয়ে এসে এবং ইঞ্জিনিয়ার নিয়ে এসে তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদেরকে যন্ত্র ব্যবহার করা শেখানো হয়েছে এবং আগামীতে কৃষকদের মধ্য থেকেই কয়েকজনকে আমরা মেকানিক প্রশিক্ষণে পাঠাবো তারা কিন্তু এই যন্ত্রগুলো কিভাবে ব্যবহার করতে হয় এই যন্ত্রের ব্যবহার সম্পর্কে তারা জেনে আসবে এবং এই যন্ত্রের মাধ্যমে অতি অল্প সময়ে খুব দ্রুততার সাথে একদিকে যেমন কৃষকের সময় বাঁচবে অন্যদিকে অর্থ বাঁচবে এবং নিজেরা স্বাবলম্বী হতে পারবে বলে আমি আশা করি নারীদের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে শখের বসে শুরু করলেও তারা কিন্তু এখন চাইছে যে বাণিজ্যিকভাবে কিভাবে করা যায় কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় অর্থের জন্য সেটা সম্ভব হয়ে ওঠে না সেক্ষেত্রে আপনারা কি কোনো সাহায্য সহযোগিতা করেন তাদের সেটা হচ্ছে যে আমাদের আমরা সব সময়ই মাগুরা সদর উপজেলার পক্ষ থেকে আমাদের প্রচেষ্টা থাকে আমরা চেষ্টা করি যে কিভাবে উদ্যোক্তা তৈরি করা যায় সেক্ষেত্রে যদি নারী উদ্যোক্তা তৈরি করা যায় সেটা তো অবশ্যই রোল মডেল এবং সেই ক্ষেত্রে আমরা প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছি বিশেষ করে আমাদের পক্ষ থেকে আমাদের তো যেটা সাপোর্ট সরকারিভাবে সেটা হলো তাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান তাদেরকে পরামর্শ প্রদান এবং তাদেরকে বিভিন্ন সময় প্রযুক্তি দিয়ে এবং বিভিন্ন জাত দিয়ে প্রদর্শনী স্থাপনের মাধ্যমে তাদেরকে এগিয়ে নিয়ে আসা সঙ্গে সঙ্গে তারা যদি লোন নিতে চায় সেই লোনটা আমার দপ্তর থেকে দেওয়ার কোনো ব্যবস্থা নাই তবে সেই ক্ষেত্রে বিভিন্ন ফসলের উপরে কৃষি ব্যাংক থেকে লোন দেওয়া হয় সেই লোনের জন্য আমরা সুপারিশ করতে পারি আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এ পর্যায়ে থাকছে আপনাদেরই পাঠানোর প্রশ্ন উত্তর ও নানান সমস্যার সমাধান নিয়ে পাক্ষিকভাবে এসিআই এগ্রিবিজনেস বিদিত দীপ্ত কৃষির বিশেষ আয়োজন কৃষি জিজ্ঞাসা কৃষক ভাই ও বোনেরা আপনাদের ভালোবাসা আর ভালো লাগার অনুষ্ঠান দীপ্ত কৃষি থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি দীপ্ত কৃষির বিশেষ আঙ্গিক কৃষি জিজ্ঞাসা এখন থেকে প্রতি পনেরো দিন অন্তর অন্তর আপনাদের জিজ্ঞাসার উত্তর নিয়ে অনুষ্ঠানে থাকবেন বিষয় সংশ্লিষ্ট একজন বিশেষজ্ঞ আর তারই সূত্র ধরে আজ আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা বিভাগের ডিন অধ্যাপক ডক্টর পরিমল কান্তি বিশ্বাস বগুড়া থেকে মাহিনুল ইসলাম ও বাগেরহাট থেকে আমিনুল জানতে চেয়েছেন তাদের মরিচ গাছের গোড়ায় উই পোকা আক্রমণ করেছে এর প্রতিকার কিভাবে করবেন এছাড়াও জানতে চেয়েছেন মরিচ বড় হবার পূর্বে ঝরে যাচ্ছে করণীয় কি সাধারণত মরিচ খেতে উই পোকার আক্রমণ দেখা যায় না আপনি যদি নিশ্চিত হয়ে থাকেন যে এটা উই পোকার আক্রমণ তাহলে এর থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য ডার্সবান নামক একটি ঔষধ পাওয়া যায় তা এগারো দশমিক দুই পাঁচ লিটার প্রতি হেক্টরে প্রয়োগ করলে আপনি উপকার পেয়ে যাবেন মরিচ ঝরে পাওয়া সংক্রান্ত আপনার সমস্যার সমাধান পেতে হলে প্লানোফিক্স নামক একটি হরমোন পাওয়া যায় বাজারে সেই প্লানোফিক্স হরমোনটি সাড়ে চার লিটার পানিতে এক মিলি লিটার হরমোন মিশিয়ে ফুল আসার পর প্রথমবার এবং তার বিশ থেকে পঁচিশ দিন পর দ্বিতীয়বার স্প্রে করলে আপনি তার থেকে পরিত্রাণ পাবেন বলে আমার বিশ্বাস
বরিশাল থেকে হুমায়ুন কবির জানতে চেয়েছেন তার আম বাগানে তিন বছর আগে কলমের চারা লাগিয়েছেন গাছে আমের মুকুল আসে কিন্তু ঝরে যায় ফল আসে না এখন কি পদক্ষেপ নিলে আগামীতে গাছে আম থাকবে কলম থেকে যখন আম গাছ লাগানো হয় চার বছর পর্যন্ত তার মুকুল আসলে তা ভেঙে দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয় সো আপনি বলেছেন আপনার গাছের বয়স হয়েছে তিন বছর এমন অবস্থায় চার বছর পর্যন্ত মুকুল আসলে তা ভেঙে দেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছি আর প্রতি বছর আম গাছে নিয়মিত পরিমাণে আপনি সার এবং সেচ দিতে হবে এবং সেই সেচটা যখন গাছে মুকুল আসে সেই সময় প্রথমবার এবং তার যখন দানাটা মটর দানার মতো হবে তখন দ্বিতীয়বার যদি সেচ দেন তাহলে সেই ফুল ঝরা থেকে আপনার গাছ রক্ষা পাবে রাজশাহী থেকে আব্দুল্লা ওয়াল ঢাকা থেকে মনিরুল ইসলাম জানতে চেয়েছেন তাদের কাছে আম বড় হবার পর আমের উপর কালো দাগ পড়ে আর পাকলে দাগের জায়গাটা খাবার অনুপযোগী হয়ে যায় এ ক্ষেত্রে করণীয় কি এই আমের মধ্যে কালো দাগ দেখা যাওয়াটা যেটা এইটা একটা ছত্রাকের কারণে হয়ে থাকে সো অ্যান্থ্রাকনোস থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য এক মিলিলিটার সাইপারমেথ্রিন এবং আধা মিলিলিটার টিল্ট একসাথে মিশিয়ে প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে সেটা যদি আপনি দুইবার স্প্রে করেন মুকুল আসার পর একবার এবং তার এক মাস পর দ্বিতীয়বার যদি স্প্রে করেন তাহলে আপনার সেই অসুবিধা থেকে আপনি আমকে রক্ষা করতে পারবেন ঢাকার আমপুরা থেকে ইলিয়াস হোসেন জানতে চেয়েছেন তার ড্রাগন ফলের গাছে অনেক ফুল আসে কিন্তু ঝরে যায় কোনো ফল হয় না কি করলে ড্রাগন গাছ থেকে তিনি ফল পাবেন এই ড্রাগন ফলের কিন্তু বিভিন্ন রকমের গাছ পাওয়া যায় কিছু কিছু গাছ স্বপরাগায়িত অর্থাৎ এই গাছগুলিতে নিজের মধ্যেই পুরুষ ফুল এবং স্ত্রী ফুল থাকে এ ধরনের গাছ হলে তার ফুল আসার পর তার থেকে ফল আসবেই তাতে কোনো চিন্তার কারণ থাকে না তবে আমার মনে হচ্ছে যে আপনার গাছটি স্বপরাগায়িত নয় তাই ফুল আসার পর এখানে কোনো ফল আসছে না আপনি এমতাবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন কৌলিক সারির আরও কয়েকটি গাছ যদি সংগ্রহ করে আপনি লাগান তার থেকে পরিত্রাণ পাবেন আর যখন গাছে পানির অভাব হয় তখনও কিন্তু অনেক সময় ফুল পড়ে যায় তো আপনার জন্য উপদেশ হলো নিয়মিত গাছে যাতে পানির অভাব না হয় সেটা লক্ষ্য রাখবেন তাহলেই আপনি আমার বিশ্বাস এর থেকে পরিত্রাণ পাবেন রংপুর থেকে কামরুজ্জামান জানতে চেয়েছেন নারিকেল গাছ ফল পাড়ার পর বা মাঝে মাঝে পরিষ্কার করে দেয়া কি ভালো শুধু সিঙ্গাপুর থেকে এনামুল কবির জানতে চেয়েছেন তিনি ফেনীতে নারিকেলের বাগান করতে চান কি যাতে নারিকেলের চারা লাগালে তিনি লাভবান হবেন এবং এ চারা কোথা থেকে সংগ্রহ করবেন গাছের ডালপালা ছেটে দেওয়ার কথা যেটা বলেছেন সেটাতে যদি একমাত্র গাছের উপরে কোনো ময়লা আবর্জনমা জন্মে অথবা যদি কোনো গণ্ডার পোকার আক্রমণ দেখা যায় তাহলেই মাত্র সেগুলি পরিষ্কার করে দেওয়ার জন্য উপদেশ দেওয়া হয় কিন্তু কোনো অংশেই গাছের কাঁচা কাণ্ড কাটার কোনো দরকার নেই আর শুধুর সিঙ্গাপুর থেকে ভাই যে নারকেল বাগান করার জন্য জানতে চেয়েছেন আপনাকে ধন্যবাদ দেশীয় জাত অথবা উন্নত জাত এই দুইটাই আপনি ব্যবহার করতে পারেন যদি দেশীয় জাত আপনি ব্যবহার করতে চান সে অবস্থায় বাড়ি নারিকেল এক এবং বাড়ি নারিকেল দুই এরকম দুইটি জাত আপনার যে কোনোটা আপনি পছন্দ করতে পারেন তবে ইদানিং বাংলাদেশে হাইব্রিড জাতের নারিকেল গাছের কিন্তু চাষ শুরু হয়েছে আড়াই থেকে তিন বছর পর থেকেই কিন্তু তার ফসল সংগ্রহ করা যায় এবং এক একটি গাছে আড়াইশো থেকে তিনশো পর্যন্ত নারিকেল প্রতি বছরে হারভেস্ট করা যায় আপনি বাংলাদেশের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের হর্টিকালচার উইং কাছাকাছি যেখানেই থাকে তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন অথবা আপনার বাংলাদেশ হাইব্রিড নার্সারি অ্যান্ড সিড কোম্পানি তাদের হেড অফিস হলো দুশো চৌত্রিশ নিউ এলিফেন্ট রোড ঢাকা এই ঠিকানায় যোগাযোগ করলে আপনি চারা সংগ্রহ করতে পারবেন এবং নিঃসন্দেহে আপনি নারিকেল চাষে লাভবান হবেন কৃষক ভাইদের কৃষি সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্ন পাঠানোর জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আগামী পর্বে আপনাদের আরও বিভিন্ন রকমের প্রশ্ন আমরা আশা করছি ধন্যবাদ কৃষি বিষয়ে যে কোনো তথ্য জানতে ও জানাতে লিখতে পারেন এই ঠিকানায় দীপ্ত কৃষি প্লট সাত বাই এ বাই গ তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা এক দুই শূন্য আট আপনারা চাইলে ইমেল করতে পারেন কৃষি অ্যাট দীপ্ত ডট টিভি এই ঠিকানায় অথবা ফোন করতে পারেন শূন্য এক সাত আট সাত ছয় আট দুই আট তিন দুই নম্বরে শুক্রবার ছাড়া প্রতিদিন সকাল নয়টা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত 
পরিবারের সাহায্য সহযোগিতা থাকলে ইচ্ছে আর আত্মবিশ্বাস থাকলে যে কোনো কিছুকে জয় করা সম্ভব আজ আমরা দেখলাম এমনই একজন নারী পলাশি বিশ্বাসকে যিনি কয়েকটি দেশীয় ফল গাছ দিয়ে শুরু করেছিলেন এখন তার আছে একটি খামার সেই সাথে মালটা বাগান শুধু তাই নয় তার উপার্জিত অর্থ দিয়ে এখন পরিবারের অনেক কিছুরই চাহিদা পূরণ করা হয় তিনি আরও এগিয়ে যাক সেই শুভকামনায় আজকের মতো এসিআই এগ্রি বিজনেস নিবেদিত দীপ্ত কৃষি থেকে বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন খুদ হাফেজ